This call is now being recorded. Oke, okay, so sekarang semua orang boleh tengok saya punya screen. Boleh. Boleh Madam. Oke. Okay. So kita akan start dengan example 1 in chapter 6. Okay, so hopefully ada orang ready dengan notes chapter 6 uh, untuk share jawapan pada saya. Okay, so kita tengok example 1. Example 1. Okay, example 1 pasal rotating earth ni. Okay, pasal rotating earth. Okay, so kalau kita tengok soalan ni, saya dah explain. Madam is, Madam is speaking kau guys. Uh, Hazel tak dengar eh? Kalau yang lain dengar kan? Dengar, dengar Madam. Ya ke? Haz, uh, mungkin Hazri mesti dia tak dengar tu. Okay. Uh, tak apa, nanti uh, Hazri tolong reply chat Hazri tu cakap nanti kalau tak clear minta recording sama saya. Okay Madam. Okay, thank you. Okay, uh, untuk example one. Pasal rotating earth. Apa yang dia minta adalah, dia just minta omega in radian per second. Okay, so dia minta omega in uh, omega in radian per second sebab dia kata angular speed. Okay, tetapi apa yang kita ada sekarang adalah period. Oh sorry, kita ada period yang kita dah tahu for one rotation equivalent to one day untuk earth. So kita just kira berapa omega kita, simple je soalan ni, gunakan formula tu pi over t. Berapa, formula, berapa jawapan yang kita dapat untuk omega ni? Boleh tak siapa-siapa share? Untuk example 1. 7.27 times 10 to the power of negative 5. Okay, thank you Afika. Okay, 7.27 exponent negative 5. Ramai lagi yang buat jawapan akhir lebih pada 2. Okay, 3 is accepted tetapi 4 dah tak diterima. Okay, so make sure awak buat jawapan 2 decimal point. Okay, kalau boleh tukar pada standard form kalau perlulah. Okay, itu untuk example 1. Kemudian for example 2, okay example ni, example 2 ni ramai sangat yang salah. Okay. Kita tengok example 2 ni sebenarnya apa yang dia minta adalah um, dia minta angular velocity tetapi given dalam question angular velocity in rotation per minute. Okay, kalau kita kat sini RPM. So bila dia minta convert the angular velocity in radian per second So to convert RPM to radian per second obviously semua dah tahu macam mana 1 RPM equivalent to 2 pi over 60 So nak convert just guna ratio saja. So kita akan dapat omega dalam radian dekat sini So berapa omega ni? Um, kita panggil siapa eh? Boleh respon? Orang lain pula? Ini chapter 6 eh, untuk yang baru masuk kita sedang discuss example chapter 6 sebab saya tak boleh nak mark dekat Google Classroom. So hopefully benda ni akan bantu awak. Najwa boleh ke? Najwa X12. Ya yeah, madam. Okay. Uh, give me the answer for omega in radian per second A. 10.47. Okay thank you. So uh, ada yang tanya saya boleh tak uh, buat jawapan dalam pi. Okay kalau pi saya rasa jawapan dia dalam 10 over 3 pi radian per second. Okay so untuk final answer jangan letak jawapan dalam pi. Okay letak jawapan dalam decimal point macam ni. Kira untuk dapat full value dia. Okay. Kalau uh, make sure awak kira lah letak dalam fraction tak apa. Tapi masukkan nilai pi tu. Jangan tinggal dia sebagai simbol. Okay. So kemudian untuk soalan B, uh, dia minta kita cari period dan juga frekuensi. Okay. So formula omega mesti relate dengan period dan juga frekuensi. So ini kita dah listkan formula yang relate dengan period dan juga frekuensi. Okay. So satu satu benda saya nak highlightkan dekat sini. Untuk kita guna mana-mana formula yang melibatkan omega, omega kita mesti unit dia apa. Uh, Loretta boleh respon tak? Apa unit omega untuk kita guna dalam formula? Uh, red per second. Mesti red per second, yes. Omega dalam formula period pun mesti red per second. Omega dalam formula yang ada frekuensi pun mesti red per second. So apabila awak menggunakan nilai 100 RPM, okay, ramai yang gunakan omega 100 RPM, So dalam formula ini, so dia akan jadi totally wrong. Awak akan tak akan dapat jawapan yang betul untuk period dan juga frekuensi. So kita mesti menggunakan omega daripada soalan A ni untuk kita masukkan dalam formula ni. 
Okay, yang ada radian per second. Mesti menggunakan omega 10.47 radian per second. Okay, sebab ramai sangat yang gunakan 100 instead of radian per second. Okay, so make sure awak alert lah dekat sini. Mana-mana formula omega mesti menggunakan SI unit dia. Okay, so siapa boleh bagi tahu saya jawapan akhir untuk frekuensi dan juga period. Okay, kita check period dulu. Capital T. Uh, Mui boleh tak? Mui. Boleh bagi jawapan tak untuk period ni? Adakah? Ada nak chapter 6 tak? Mui? Kejap. 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 Awak dekat rumah ke? 0.6. Okay, thank you. Zero uh, nah, di college. Ah, di college okey lah. Patutnya mesti ada tu. Okay, next saya nak um, uh, frekuensi pula. Okay, kita tanya ikhbar. Ada tak? Jawapan akhir untuk frekuensi. Jawapannya hmm. 15.92. Apa? Apa tu? 15.92. Kalau guna formula apa, apa F equals to 1 over T takkan dapat 15. Uh, mana awak pergi soalan mana ni? Siapa kan tu? Bila tu? Awak mesti gunakan Tapi rumus saya tu. Apa? Rumus sama rumus rumus awak apa? Anggaplah tu. Apa? 1 over T. Ah, yelah habis tu T kita dah 0.6 Awak mesti menggunakan period yang salah Betul tak? Oh 5.3 bang ah, Sebab <laughs> awak punya omega berapa awak guna? Berapa omega yang awak guna? 100 ah, See saya baru je cakap tadi Iqbal Kita mesti guna omega apa? Mesti guna omega berapa dalam kes ni? Berapa tu tu ni tu? Ada dekat skrin ni. Awak tak nampak skrin ni? Eh? Uh, 10.47 Kalau 100 tu, unit dia radian per second ke? Kalau 100. 100 tu apa unit dia? RPM. RPM. So awak tak boleh gunakan omega RPM. Mana-mana formula mesti menggunakan omega radian per second. Okay so baru dapat frekuensi kita adalah 1 over 0.6. Siapa boleh respon? Jawapan akhir dia berapa? 1.67. Okay 1.67 dan unit dia adalah? Hertz. Hertz ataupun unit over second per second lah. Okay. So itu untuk example 2 dalam chapter 6. Okay. So yang baru masuk Isyam kita sedang discuss example dalam chapter 6. So saya tak akan mark dekat GC eh. So make sure korang alert lah apa jawapan-jawapan akhir dia. Ramai sangat yang buat silap sebenarnya. Okay. So kita pergi kepada example 3. Example 3 example yang senang sahaja. Okay. Example yang senang sahaja. So dia hanya kita, minta kita cari centripetal acceleration. So the famous formula for AC adalah V square over R. So ini formula kita. So dalam soalan dah bagi velocity. Velocity kita mesti tangential velocity ataupun linear velocity. Okay so dia bagi speed dan unit speed ni adalah 3.3 ms negative 1. So mestilah itu linear. Okay so radius pun diberi juga. So tak ada masalah lah. Saya rasa just bagi jawapan akhir je lah. Okay jawapan akhir dia. Um... Eliza ada tak jawapan akhir dia untuk example 3 ni? 18.15 Okay thank you. So ini adalah jawapan akhir bagi acceleration. Apa unit acceleration Eliza? Apa Medan? Apa unit bagi acceleration? Apa unit dia? Unit Tak dengar eh. Apa unit bagi acceleration? Okay, thank you. And as you can see. Okay.
Okay, so itu untuk example 3. Okay, lagi dua example lagi. Example 4. Okay, example 4 pun nampak senang je sebab dia hanya minta kita cari centripetal force. Okay, given in the question adalah masih lagi speed 3.46 ms negative 1. Okay, so nak tahu speed tu angular ke linear, tengok unit lah. Kalau unit ms negative 1, obviously itu adalah linear. Okay, kalau radian per second, itu adalah angular. Okay, so dia bagi dah speed. Dia minta kita cari Fc. So, famous formula for Fc adalah mv square over r ataupun Fc equals to mac. Okay, so saya rasa kita ada m, kita ada v dan kita ada r. Okay, bagi saya jawapan akhir untuk Fc. Um, Melvin ada? Jawapan akhir untuk Fc? Tiga poin lapan enam. Tiga poin lapan enam. Betul ke? Yang lain? Ya, tiga belas poin tiga empat. Haa, patutlah macam tak familiar je nombor ni. Macam mana Melvin awak kira? Awak pergi example mana ni Melvin? Haa? Jawapan dia adalah tiga belas poin tiga. Empat. Newton. Melvin, awak sedang tengok example mana? Dia tengok AC kali tu, Madam. AC? Oh, nilai AC baru eh. Awak te, awak cari AC eh? Iya. Yeah. Oh, okay. Tak apa. Uh, so, kalau AC, awak still kena darab dengan 3.5 lah. Betul tak? Uh, so, almost lah. Almost sama lah kita punya jawapan. Okay. So, boleh untuk example 4. Okay, kita pergi kepada example yang terakhir sekali. Okay, untuk example yang terakhir ni, uh, kita tengok soalan dia, dia adalah ball attached to one string. Okay, dia bagi, um, apa kita panggil ni, length of the string. The ball makes two revolution per second. Okay, revolution per second itu adalah quantity bagi, quantity apa? Simbol apa tu? Steady. Apa? Two revolution per second. Two revolution per second. Itu adalah? Tadi ada? Two revolution per second tu quantity apa? Two revolution per second. Apa? Revolution per second. Revolution per minute. Quantity apa tu? Simbol dia apa? Omega. Omega, yes. Omega ataupun nama dia adalah angular speed. Okay, so omega kita adalah two revolution per second. So make sure kita tahu macam mana nak convert revolution per second to radian per second sebab kita nak guna dalam formula nanti. Mesti wajib convert. Okay. One revolution per second equivalent to how many radian per second? Boleh respon tak Syawal? Berapa? One RPS? Berapa radian per second? Syawal ada bukan Syawal share ke? Sama siapa tadi? Uh, Abu Medan. Oh, uh, one RPS equivalent to how many radian per second? Um, two pi over sixty radian per second. Are you sure? Ah, huh? betul ke? RPS tau. RPS oh. Ah. Two pi two pi radian per second. Yes. Okay. So jangan confuse antara RPS dengan RPM. Okay, RPM baru ada 60 sebab kita nak convert pergi second per second. Okay, so RPS sebenarnya per second sudah. Yang kita nak convert adalah revolution kepada 2 pi sahaja, kepada radian sahaja. So, senanglah kalau dia nak 2.00 RPS. Okay, so ini dalam soalan. Okay, oh, sorry. Kita just buat ratio lah. Okay, as simple as kita darab sahaja. Okay. So, 2.00 times 2 pi 
equivalent to omega kita adalah 4 pi radian per second. So ini omega kita dalam radian per second. Okay, so itu nak wajib convert lah. Apa-apa pun start dengan converting dulu. Okay, so dalam uh, horizontal circle made by the ball, okay, sebab dia ada string kat sini, kemudian dia bergerak dalam horizontal circular motion, kita tahu kita akan ada centripetal force. Okay, force apa yang contribute kepada centripetal force dalam kes ni? Zack ada tak? Zack ada? Ada madam. Okay, Zack, force apa yang contribute kepada centripetal force dalam situation ni? Force apa? Soal semalam UPS keluar soalan ni. Force apa yang contribute kepada centripetal force? Uh, acceleration ni bukan kah? Acceleration is not centripetal a force. Centripetal acceleration. Centri uh, I mean centripetal uh, acceleration is not force. Kita nak tahu force apa dalam situation ni. Dalam free body diagram ni macam contoh E ni saya dah buat free body diagram. Kita ada dua force. Satu tension, satu lagi weight. So force apa yang contribute kepada centripetal force? Tension ke width? Uh, tension. Tension, tak. yes. Tension yang tension. akan contribute kepada centripetal force. Kenapa? Sebab dia pun directed towards the center. Okay. So kalau soalan minta, uh, contoh dia minta kita cari tension. So indirectly kita boleh cari centripetal force sebenarnya. Okay. So soalan yang pertama untuk B adalah dia minta A dulu. Centripetal acceleration. So centripetal acceleration, okay ini formula yang kita gunakan untuk cari centripetal acceleration. So untuk dapatkan V, kita tak ada lagi V tetapi kita ada V equals to R omega dekat sini. Okay, kita ada formula ini. Kenapa kita guna formula ni? Sebab kita ada omega sudah. Okay, omega kita dalam radian per second. Baru kita boleh masukkan dalam equation ni untuk dapatkan V. Dan macam mana kita nak tahu radius? Walaupun soalan tak bagi radius tetapi dia bagi length of string. So awak boleh imagine ini adalah string, ini adalah ball. So bila dia move in circular motion, horizontal circular motion, radius adalah kita punya length of string sebenarnya. Okay so kena lukis lah bagi nampak sikit. So length of string kita adalah radius. So kita boleh ambil sahaja length of string tu sebagai kita punya radius. So gunakan radius, gunakan omega untuk dapatkan V. Kemudian kita akan cari AC yang diminta lah. Okay dan soalan kedua diminta tension macam saya kata tadi untuk kita kira tension. Obviously tension yang contribute kepada FC kita boleh direct sahaja guna formula FC. And V square over R. Okay boleh gunakan AC daripada soalan B1 tadi ataupun nak kira balik pun tak ada masalah. Okay so bagi saya jawapan untuk B1. B1 kita, apa jawapan AC dulu? Okay. Um, siapa yang boleh bagi saya jawapan akhir untuk AC? Christine boleh? Uh, 173.88 ms okay. negatif tu madam. Orang lain, lebih kurang sama tak jawapan akhir? Sama perpuluhan. Sama perpuluhan. Okey. Saya tahu kenapa, apa yang menyebabkan uh, awak punya perpuluhan tak sama sebenarnya. Okey, basically kenapa dia tak sama adalah disebabkan oleh awak punya omega. Okey, omega. Okey, omega macam dalam uh, solution saya, saya buat 4 pi. Mungkin awak buat dalam decimal point. Okay. So dia akan bergantung kepada berapa omega awak lah. Okay. Kalau omega awak tu dalam decimal point so dia akan lari sikit decimal point tetapi masih lagi accepted. So dia akan tengok omega awak berapa. So as long as omega awak betul, V awak menggunakan omega awak sendiri dan AC awak akan lain sikit. Tetapi saya rasa uh, uh, nombor depan ni akan sama. 173. Betul tak? Betul kan? Betul. Betul. Ah, okay. So kalau 173 tu dah okey lah. Okay kita proceed kepada B2. Jawapan akhir untuk tension. Berapa pula nilai tension? Kamu boleh respon? Yona. 86.82N. 
86.82N Okay, yang lain pun depan dia sama ke? 26.08N Jauh sangat tu, ha. apa yang jadi ni? Siapa yang betul, siapa yang salah? Jawapan dia 26 kan sebenarnya? Ya, itu saya cakap tadi Madam Salah kira ke apa? 26.06 Ini jawapan akhir lah Tapi awak mungkin akan berbeza sikit dari simple point dia Okay, 26 tu masih lagi Kena betul lah 26 di depan tu Okay, so far ada soalan tak untuk chapter 6? Ada soalan tak untuk chapter 6? Sebelum saya pergi kepada chapter 7 Tak ada medium Tak ada eh Okay, kalau ada terus shout je. Jangan lambat-lambat. Uh, Nanti uh, kita akan membuat masa dekat chapter 6. Okay, so saya stopkan dulu recording untuk chapter 6. <coughs>